fx eşittir 2x çarpı kök 5 eksi 4, gx eşittir x kare artı 2x çarpı kök 5 eksi 1. Bize bu fonksiyonlar verilmiş, bizden istenense g eksi fx. Burada önemli olan g eksi fx'in aslında x'in f fonksiyonu tarafından verilen tanımının, x'in g fonksiyonu tarafından verilen tanımından çıkartılması. Yani gx eksi fx de aynı şey olur. Şimdi gx ve fx fonksiyon tanımlarını buraya yazalım ve g eksi fx'in ne olduğunu görelim. gx fonksiyonuna bakalım. Bu fonksiyon x kare artı 2x çarpı kök 5 eksi 1 şeklinde tanımlanmış. Şimdi bu tanımlamadan fx'i çıkarmamız isteniyor. fx'in tanımlamasına bakarsak da 2x çarpı kök 5 eksi 4'ü görüyoruz. O halde elimizde parantez içinde x kare artı 2x çarpı kök 5 eksi 1 eksi parantez içinde 2x çarpı kök 5 eksi 4 var. Şimdi yapmamız gereken tek şey bu uzun ifadeyi sadeleştirmek. İkinci parantezin önünde eksi işareti var. İsterseniz öncelikle bu eksi işaretini dağıtarak başlayalım. İkinci parantez içindeki tüm ifadeleri eksi 1 ile çarparsak eksi işaretini dağıtmış olacağız. x kare artı 2x çarpı kök 5 eksi 1. Eksi 1 çarpı 2x çarpı kök 5. Eksi 2x çarpı kök 5 eder. Eksi 1 çarpı eksi 4 de artı 4 etti. Böylece x kare artı 2x çarpı kök 5 eksi 1 eksi 2x çarpı kök 5 artı 4 elde etmiş oluyoruz. Şimdi benzer ifadeleri gruplayabiliriz. Bir tane üstlü ifademiz var. Önce onu yazalım. x kare değil mi? 2 tane x çarpı kök 5 ifademiz var. Artı 2x kök 5 ve eksi 2x kök 5. Bu iki ifade birbirini götürecek. Geriye eksi 1 ve artı 4 kaldı. Bunun sonucu da 3 olacak. O halde g eksi fx x kare artı 3'e eşit oluyor.